，中国人的饮食文化往往附带有独特的价值观。千百年来，食甚至成了中国人体悟世界的方式。我们用饮食戒指生活，我们尝试，我们分享，我们趣味，亦或我们吃苦。饮食与生活的界限模糊而又圆融。不论在世界的哪个地方，如果一个中国人跟你说起对食物的敬重与虔诚，他往往说的是他的生活。啊小时候我也经常到那个菜馆去。那时候我跟我们家老人出去吃的时候，先选餐馆的时候，就还看某师傅在不在上班。有的老师傅这几个菜做的非常拿手，他今天当班的，那我今天就吃这个菜，没有带着企图。哎，我今天我想吃松鼠桂鱼了，我然后我赶过去。万一做松鼠桂鱼那那师傅今天轮班休息呢？一般是到菜馆，第一句话，今天照上是谁？哎，然后他说某某大厨在、啊，行，那然后再开始点菜的。老樊是一位美食专栏作家，出于对苏帮菜系饮食文化的痴迷与焦虑，他已经不满足于仅仅撰写美食专栏，而是要通过自己的努力找回曾经的那份美味。小时候都是跟奶奶外婆是那过的，所以对那种传统的吃呢，可以说是那个启蒙教育的比较早一点。老樊对自己幼年时的老苏州味道一直念念不忘。但当年的很多菜在外面已经吃不到了。我一般上餐馆去吃，也就是四十味，说不好听我就四十厨师了。那个菜的味道呢，跟记忆中的确实是大不同。老樊总结苏帮菜的精髓就是制作繁复，而餐馆出于成本的考虑，往往会对制作过程大加简化，甚至舍弃，曾经的传统慢慢消融。而记忆中的味道也随之一去不返，自己动手成了唯一的选择。那比如说啊，萝卜丝，猪肉萝卜丝第一不用爆丝机，全是刀切的。为什么刀切以后呢？它有脆感。萝卜丝切好用盐腌一下，夏天四五个小时，冬天要一个晚上，腌好以后水要全部挤掉，到临吃前两个小时，然后就熬葱油。葱油是熬了以后呢，那个香味就比较醇厚了。为什么要提前来啊？要让萝卜丝再入味，不能现拌现吃。就讲这个萝卜丝，饭店里愿不愿意做？肯定不愿意做，哪怕卖你十块二十块钱，他都觉得赔本，那就只能在家里做。老樊的女儿在大连定居，妻子去帮忙照看外孙，家里就剩下他一个人，他倒也不寂寞。看看书，写写文章，下下厨房，凭记忆还原苏州味道，成了他的一项使命。一些朋友也被他请来品尝着顾老的时光。七分彩拌，三分烧。每次举办家宴，老樊都要提前好几天准备食材。这次，他还特地去了太湖中的一个小岛，朋友开的养殖场。这这块是吗？都是的，好吃的，好吃。这人不，这是嫩的。哦，也是三角林是吧？哎，三角林是正是大闸蟹上市的季节，对老樊这样讲究的老苏州来说，用螃蟹宴客并不是简单蒸煮就直接上桌的。因为吃螃蟹双手要并用，吃相很狼狈，所以这是一，二大家一吃螃蟹
，整个饭局就冷场了，大家就全部心思都在剥蟹上面，所以呢，在正规的场合呢，苏州是不上螃蟹的。那么螃蟹怎么做菜呢？那就是把蟹壳剥了以后搓成蟹粉，那么就像雪花蟹豆，这是一道名菜。家里做的最多的呢，就是蟹粉蹄筋、蟹粉肉丸、蟹粉豆腐。那么这个粗的蟹粉呢，怎么保存呢？就是熬成一个蟹油。那么熬蟹油呢，它一定要用猪油，因为猪油的密度比较高。然后都靠着那个猪油的封存。以前没冰箱的时候，像熬好的蟹油能放一两个月。蟹油是苏州味道的源头之一，鲜香交融，唇齿绵延，构成了它独具一格的味觉体验。一些经典的菜肴离不开这画龙点睛的一笔。老樊熬制的蟹油，力求还原这浓香又不失本真的味道，尽量留住苏帮菜这一抹亮色。来吧，哎，有些有水，有趣味，有山有水。我到了没？谁说的？我我不记得了。对对对，那尝尝了，这野林，就这么一点点大的。也在那个太湖里去摘的那个甜度一般性，但是那个清香味是特别厉害，没有人工进化过。<笑>我再给你们做个那个白蛇盘。好。老樊正在准备做一道传统的苏州菜白蛇盘，据说这道菜的起源是以前厨师们的工作餐。厨师不是晚上都要吃晚饭的，看灶台上剩的东西，你也不能放到明天，你放到明天都坏了。反正就零零碎碎，整个那天自厨住下来的零零碎东西，哗啦他们一一烧，基本上用八样东西，好的是虾仁、蹄筋、瑶柱，然后是鸡片、嗯、鱼片，呃，还有蘑菇，放一点茭白，再放一点马蹄，八样东西的烧制时间就是不同的，所以在这个火候的掌握上，至少要下三次锅，它那个拆的看着干净，雪白的。里面有硬的，有软的，有鱼，有肉，有虾仁，所以白石盘在苏州餐桌上肯定是销量最好的一道菜。这看看我的白石盘，来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来哎，这菜一碗名字吃不太。我上一次跟他开玩笑，我说他的菜是从书房里端出来的，论做菜精致，对啊。美食与亲朋从来相得益彰，过往的传统在这座庭院中又鲜活起来。在寻找曾经的苏州味道的过程中，老樊也找到了面对这个急速变化时代的自处之道。庭院方丈之间，食物成了他的表达方式。出离而又入世，他执着地使用最传统的技法制作苏帮菜，坦然地接受并静观那些变与不变。而林炯，一位年轻的苏州人，对苏州味道怀着同样的焦虑，他选择了向未来寻找解决之道。我呢，以前是大学里的老师，大家可以叫我林老师。林老师。好的。那么我想问问小朋友，知不知道有名的苏帮菜是什么呢？不知道。知道最最有名的就是松鼠桂鱼。翻过来，是不是把它的尾巴翻上去，然后上面有刺，然后就出来了，花刀就出来了，对吧？小朋友知不知道松鼠桂鱼是怎么来的呢？哦，啊，知道的那位小朋友先说一下呢。就是松鼠桂鱼本来是有一条鱼的。哦，一条鱼的啊。那么今天我就给小朋友们讲一下松鼠桂鱼的典故啊。
松鼠桂鱼一开始不是松鼠桂鱼，有一个故事就是说它其实是松鼠鲤鱼。囧出生于餐饮世家，父亲母亲都是干了一辈子的老餐饮人。在他小时候，母亲经常上早班，凌晨三四点钟就带着他去单位，拼两张那时候的小凳子，一点点大的，然后就把我放在凳子上睡觉。等第一批吃头汤面的客户，那时候都是老客户嘛，管吃完之后，将近六点钟的时候，我也睡得迷迷糊糊，让他们带我去幼儿园。油烟中长大的林炯，从小被寄托了父母的一个愿望，就是好好读书，将来再不要与油烟为伍。苏州有句话，餐饮叫“云之味”，就是油腻的意思啊。吃这口饭是不好吃的。我父亲一直灌输的就是啊，要好好读书啊，读书之后出人头地。林炯没有让父亲失望，读书成绩一直很好。长大后去德国留学工作，成为一名电气工程师，一路做到了一家德国企业的工程师主管。命运几乎已经将他和餐饮彻底绝缘。在我做工程师主管的最后一年的时候，我父亲突然找我谈话，啊，说希望我来接班。当时其实是我心里非常抵触的，因为我花了将近十年的最好的青春的岁月在学习这个专业。之后又花了六七年在这方面工作，总共十多年要有的。可惜事与愿违，在与父亲历经一年的抗争中，林炯还是做出了妥协，成了新任掌门人。从研究电路到研究菜单，一切都如此不真实。在饭店里一圈走下来，只有这个十千伏变电柜。让他倍感踏实。从上到下走一圈的时候，就看到这个是最熟悉的。现在都要还给教授了。如果我教授知道我转行做这一块，会很伤心的。主菜单调整的情况怎么样？对餐饮行业一头雾水的林炯，只能从头学起，从熟悉菜单开始。而熟悉菜单最快的方式，就是给客人点餐。特色,色一点的话，可以尝尝我们的纯菜银鱼羹。这是太湖的纯菜和银鱼。遇到德国客人是他最百味杂陈的。还需要什么了？啊，有些德国食客过来吃饭的时候，都会跟他们聊起啊，他们说、啊：“你这样会说德语，怎么会做这样？”他们也觉得会很惊奇。那我就跟他们解释之后啊，他们都会说：“你还有一颗工程师的心。”啊，包括我自己也是这样觉得的。但有时候的话，责任啊是无法逃避的。有着一颗工程师之心的林炯。在继承父亲传统的过程中，渐渐意识到，自己的责任不仅仅是继承家业。当决定肩负这个担子的时候，其实是代表一种苏州文化的传承。食文化是所有传统文化当中的母文化，味道其实也是文化的一种元素。那么，我要把这个味道传承起来，把这个味道守护下去。随着城市化的发展和人口的流变，苏州本地的传统逐渐式微，越来越多的苏州人已经习惯了外来的饮食，苏州味道成了点缀。为了给小朋友的味蕾增加一点苏州血统，林炯从幼儿园入手，派遣经验丰富的厨师向孩子们普及松鼠桂鱼的做法。那么下来呢，我们就给大小朋友大家体验一下，拍生粉。松鼠桂鱼是口味是酸酸甜甜的，又是油炸过的，然后口味会比较香，然后小朋友也喜欢这个味道。我们希望这些小朋友的话，能够把它本土的味道，在自己的记忆当中，在胃里当中，能够有一点点的这样的。传承吧，让他从小知道苏州的味道是怎么样的。在。
青岛的西海岸新区，有一家摔面馆，店主叫孙竹清，来自摔面的发源地山东烟台。摔面的制作看起来跟拉面有些相似，但其实有所不同。在老家那时候，我当时我旁边就是两家那个拉面馆，就比较这个摔面跟拉面的区别。他拿着那个面，按照他们做拉面那个方式，扯了半天，最后放着不行，做不出来。选用全麦粉或麦心粉。加适当比例的盐、碱和水，就是摔面所需的全部。顾名思义，摔面的关键在于摔，摔的动作行话叫做打条，通过反复摔打来赋予柔软的面团以筋骨，让它形成一股劲儿，越摔越有劲儿，越摔越有劲儿，从头到尾是一根绳一样。孙竹清学徒的时候，练了四个月才能做出一碗合格的面。手拿那个面，似抓非抓，似握非握，你就有这个感觉。摔了整整二十年，今天孙竹清已经是此中高手。就像那个练太极一样，以柔克刚。人呢，顺着那个面引导他做出来的面，才属于最上乘的面。不含添加剂，只靠摔打，就让面条有了筋骨，可以拉到像头发一样细。来到。传说摔面起源于清朝康熙年间，在烟台的海洋栖霞一带盛行至今。孙竹清是当地的非物质文化遗产传人。他十六岁开始跟自己的三叔学徒，出师以后在老家开了一家面馆靠着摔面的手艺，一家人也算得上是衣食无忧。然而在半年多以前，孙竹清突然转让了老家的面馆，一家六口搬迁到了这里。做出这样的人生抉择，是为了两个女儿的学业。内心很纠结，就是为了孩子学习这一块有个好的学习环境。农村毕竟教育资源呢各方面它不如城里，挣扎了那大半年的时间，到底是出不出来？最后还是决定下决心，为了孩子还是要出来。孙竹清在这里买了一套二手房，又盘下这间店铺，开了面馆维持生计。然而与老家相比，在大都会里开店并不容易。我现在这个房租一年是二十二万，一个月将近两万的房租。你睁开眼头一天，说你说啊、哦，一天将近七百块钱，还得得先挣出这个钱给房东那才行。一碗面卖十五，我说我什么时候才能把这二十二万挣出来？在老家那块，本身这个面就是以薄略多销的，以走量的形式来挣钱。虽然说这一碗面比老家那边贵了五块钱，但是你这个量不行啊，你卖不出去啊，没人要啊，吃的人太少了。我内心不能说，还是不大服气吧，还在想这么好的东西你不认可。孙竹清不服气，是因为他发现，顾客们
已经不习惯食物本真的味道。老东人也说你是不是傻？现在人家年轻人吃饭都是重口味，你不放那些东西不出味儿，人家就说你这个面不好吃。每天熬汤的骨头，到了晚上就全部倒掉。第二天天不亮，到市场去买新鲜的骨头。七十一了，这是老辈儿传下来的。哈，有的实实在在的，现在老辈儿传下来是哪有啊？肉食店老板说，说你们是不是刚做买卖不懂？从来没有一家像你们这样天天来买骨头的，人家就算买一次，少的一个礼拜，多的半个月人家都不来。人家那个才几个成本，人家那每天。调料随便往里边一放，熬出来味儿也不比你差，啊，反而比你强。你你何苦呢？起床了哎呦，大黄龙来了！哎呀妈妈！哎呀妈妈！哎呀，嘿，送不送姐姐？我送和面用的面缸，是师傅传给孙竹清的，已经历经三代，用了七十年。出师的时候，师傅对他只有一个要求：要做一个正直的，做一碗有良心的面。犹如摔出的面，孙竹清也有自己的筋骨，宁可亏钱也不亏心，坚持用最传统的方式，做一碗有良心的面。就是为了在这儿树这个口碑，打这个市场，推广这个面，水面。一年不行两年，两年不行三年，慢慢的，就像我们农村人说的一样，慢慢养客，慢慢慢慢养。慢走啊！面馆全年无休，每天都得开门。孙竹清只有出门办事的时候才会离开店里一会儿，有时候他会绕到女儿的学校去看一看。金沙江畔
，阳光洒在玉龙雪山之上，驱退了弥漫在天地间的雾气。萧军，一位纳西汉子，开始了全新的一天。他行走在山间，寻找一种神奇的果实。这个仙园也是我们以前的大理国的一个贡品。最有意思的地方就是说是，只要你不摘它，那么每年它都会呃慢慢的变大。到冬季它会变黄，那到了春季以后它又。反绿就是周而复始的。这个、哦，是豆子啊，小孩子还等不及什么吧？我是那我最年的子，你知道不啊，最年的子，你知道不？这个，嗯，要吃就少不了，三十年以上的娃娃呀。嗯。哦，吃了他不要。哎，吃了别吃了。哎，要没，别吃。那么这个轩辕现在在古城里面，包括丽江的周边一些地方，很难见到了，因为我们丽江人民生活水平也越来越高吧，就起翻盖屋啊，或者修整庭院啊，就把这个树给拔了或者把它砍了。为了这棵传说中很大的香园树，小军起早赶了几十里山路，最终的获得。让他觉得不虚此行。他要用香园作为食材，研制一道新的菜品。什么你们？还有么东西？香园长生不落、轮回复始的神奇，使得重视家族的纳西人对他格外看重。漫长的生长周期，赋予了香园浓郁的香味梨子脆爽的特性，让这种搭配更显得软硬相宜。少年时的萧军不想像香园那样，一辈子和母树守在一起。他渴望着出去闯荡，寻找梦想。虽然全家人，包括他自己，都是纳西族有名的大厨。但他不愿意继续家族的这门营生。谢谢家长，洋洋好，谢谢。九十年代初呢，大家都有一个梦想，南下闯荡吧，去深圳，去广州。九二年、九三年的话，就去了深圳。几年后，外出闯荡的萧军铩羽而归，他不甘心。又尝试把外面见识过的广告公司、文化产业公司引入丽江，也以失败收场。历经挫折的他逐渐意识到，自己一直在逃离传统和血脉。他头一次认真地审视起自己的底色。我奶奶呢是八九十年代丽江最有名的大厨，那么奶奶三十年代就在丽江古城开餐厅。那么当时其实丽江古城已经是非常一个繁华的一个沙漠重镇，因为是茶马古道的必经之地，那么就说拿来每晚的客人特别多。解放以后啊，奶奶就被分配到我们的国营餐厅里面当大厨，是在我们的国营餐厅里面退休的。二零零五年，萧军在古城找了一间不起眼的门面。已是而立之年的他，决意背水一战。当时最记得就是要开业了，那么，呃，房租交了，装修以后，等到开业那天啊，兜里面就只有两百块钱了，买菜的钱都没有。那时候是，应该说身家性命的压在上面了，又借了很多钱，是吧？启动资金都是借的，创业。这本身很艰辛，我觉得，就是前三年也没赚到什么钱。苦苦支撑的几年里，肖军也没有选择接待旅游团队的经营方式，他坚守纳西菜肴，固执于口碑，甚至做好了随时歇业的打算。终于，互联网大潮来了。当时给我印象最深的就是很大一部分客人，他们说是从网络上找到我们家的。随着在互联网中口碑的树立
，游客的到来给餐馆带来了生意。但作为纳西人，肖军也感受到旅游业带来的冲击。越来越多的纳西族孩子已经不讲纳西语，而对本民族的美食，更多的家庭也开始遗忘。作为丽江市非遗传人、纳西饮食文化研究会会长，肖军觉得自己有责任做些什么。他找到了肖玉光，一位厨师专业毕业的纳西族原创歌手，他们两个一起在电视台开了一档节目，用纳西语介绍纳西美食。三二一，走！回忆关闭，好子我回忆。阿妈爷拿些海螺干，请你在小区阿姨那，我过得在妈妈吧，我在过娃新年。好，我准备。有吗？嗯。那后边是白面的，那个小螺丝那边收放起来，比如个，我过生日。为了节目的需要，肖军和肖玉光经常会外出，到没有被现代文明彻底改观的区域寻找传统，找回一道菜，就像找回一段记忆。江边那是，江边人办红白喜事啊，都要有那道菜，我觉得那个菜特别棒。别讲了，我现在<笑>重口味哦。江边辣是我们金沙江沿线的居民最喜欢的一道美食，它的用料其实是用猪的内脏，包括猪大肠、啊猪肚、猪心、猪肝。不知道朱老师讲什么了，简直是美啊！小老，就是特别是那个老些海螺锅能吃汤面哇，吃汤面哇。绿萝是吃海，嗯，冰大瓦螺。江边办喜事的时候，他可能头一天晚上。就把这个姜片了煮起来，煮的时间越长，它的入味就越好。都没什么配料，就是生姜、盐、辣椒、花椒就没了。最简单的配料，做出了最好吃的味道。嗯。阿菊是阿菊哦，何以木个来呢？一木那个阿妈我，干嘛虚心？对扣扣来说，每一天的早晨都是在厨房里开始的。在天津，早餐的地位往往是超过正餐的，扣扣家的早餐更是精美繁复到了极致。作为国家二级营养师，扣扣的早餐原料从不假手于人。做豆腐脑，他会自己点豆腐；而做薄饼，他会自制酵母。我们家是非常注重早餐的，早餐没有吃饭的孩子跟吃饭的孩子那状态绝对是不一样的，吃美了和不吃美了状态也是不一样的，所以我尽量让他高高兴兴的去上学。起床了，啊，红了吗？红了吗？你要注重营养搭配，色香味俱全，才能让他有食欲去吃啊。
，轩轩，你你刷牙洗脸了吗？好了吗？大口吃啊！最喜欢吃什么呀？嗯，喝吧。高高兴兴上学去。多少钱？高兴。多少钱？再见，再见，妈妈亲亲，妈妈亲亲，亲亲妈妈哥哥了。嗯，好好表现给你啊，好吗？嗯，加油，去吧。嗯嗯。其实我孩子嘴还是比较挑剔的，但我朋友说，这孩子已经让我喂成了小公主了，一般的吃的他都看不上，<笑>嘴很刁。同学很羡慕他，像每次我们孩子吹牛啊、秋游啊，我都会给他做一些儿童便当，像卡通的一些儿童便当。他每次啊打开饭盒的时候，都会引来同学的围观。我觉得，嗯、呃，确实是他以这个妈妈为骄傲。精美的早餐做好以后，拍照发到网络上，也是一个必不可少的程序。大量的粉丝关注着他的美食创作。如果是在家做了早餐，基本上我都会发，发到公众号，大伙都在等着我更新一些食谱。我想把每天的生活记录下来，然后让以后孩子看到了，他觉得。这是我妈妈，她原来给我做过这么多好吃的。要控制一下。扣扣的生活，远不如他的博客般活色生香。他是一个被确诊为真性红细胞增多症的病人，这种病例非常罕见。对扣扣来说，命运之手犹如在戏弄他，而他能做的抗争，仅仅只有美食与校对。我经常会头晕，我就经常感觉这个灯怎么在晃呢？就是走着走着就感觉自己快要晕倒了。大夫就是说，这么年轻怎么会得这种病？你就是这一生可能打针呐、啊、吃药啊，这些都伴随你，但是你永远都不会好。你怎么去治疗，你都不会好工作单位是一家乳腺癌术后康复中心，工作中接触的都是癌症患者。令人唏嘘的是，他工作中很重要的一部分就是让别人重拾生活的勇气。我接触那癌症病人，当时就已经判了死刑了，人一样坚持了二十多年。我也不知道，嗯、呃，究竟能活多少年，我也不去想。你正常的显示的是十五年，但是我觉得。我肯定活的不止十五年。<笑>走了，骑车。吃完米以后，我反而倒活出了自我，活得更潇洒，加强了一些锻炼，然后就是整个人呢就都发生了改变。那姐姐骑车去。<笑>我现在最开心的就是别人看到我，哎呀，你孩子都这么大了，不像啊，这可能是我听到最开心的话了。起了吗？轩轩，起床啦！亲爱的小美人儿，亲
được mẹ nó cung mẹ nó mẹ nó mẹ nó cho xíu xíu bye bye thì thì tôi thích nhất là nói những lời nói đối với 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 我也要健康的活着，这是我的动力。哟，宝贝儿回来啦！几点了就回来了？宝贝儿回来啦！嗯，我想你了。你想我吗？换鞋去吧。你换鞋洗手啊，把把鞋子脱了吧。草丛、丛林、丛林、深处、有猛虎。嗯。写字有先写漂漂吧，先把漂漂先写五遍，再把字写五遍。你是写字吗？是吗？我不干净。从这上写。好啦。梧桐树的桐。梧桐树，梧桐的桐，这得写字。对，写桐桐字就行。借这个疾病吧，让我人生发生了一个重大的转变。每年跟孩子、跟老公都出去玩，我们自驾出行。今年上半年，我们去美国自驾二十天，然后又去了西藏自驾一个月。那去美国，我去跳伞，原来根本就不敢尝试的事情。水果放在这儿，这里得放点啥吧？哇，老虎吃那么多啊！这是妈妈饭做好了啊，一会儿拍照拍就可以吃了。你看这张好看吗？星星星哪儿都什么样都行，走，<笑>好了。女儿就是，嗯，跟我说过最多的一句话就是“妈妈，我爱你”。晚上会跟我说“妈妈，晚安”。嗯，觉得那个小孩真的是挺耐人，真离不开他。中国人的生活是有温度的，中国人的命运更是有味道的。酸甜苦辣咸，从来不仅仅是舌尖上的那一份触感，更是对生活的投射和体悟。我们从来不愿分清饮食与人生的界限。
，就像二者生来就该圆融贯通，百味杂陈。命运的盛宴不期而遇，我们需要做的仅仅是尝试与回味。点心，我们生活中最为别致的部分，它们有名有姓，有身形，有风骨，有魂魄。这是食物，也是性物。